అసలు వే ప్రోటీన్ తీసుకుంటే మజిల్స్ పెరుగుతాయా మార్కెట్లో చాలా వే ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఏ వే ప్రోటీన్ తీసుకోవాలా అసలు సప్లిమెంట్ అంటే ఏంది ఇక్కడ చూడండి సప్లిమెంట్ ఈజ్ ఎ థింగ్ యాడెడ్ టు సంథింగ్ టు కంప్లీట్ ఆర్ టు ఎన్హాన్స్ అంటే మనకి ఏదైనా న్యూట్రియన్ వైటమిన్స్ ఏదైనా తక్కువైతే మనం దాన్ని సప్లిమెంట్ రూపంలో మన బాడీలోకి పంపిస్తాం సింపుల్ అంతే సప్లిమెంట్ అంత అంతే దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించి ఏమేమో మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉంటాయి అంత వస్తుంది సప్లిమెంట్ అంటే మన బాడీలో రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా తక్కువైతే దాన్ని సప్లిమెంట్ రూపంలో మన బాడీలోకి పంపిస్తాం కరెక్టే మళ్ళీ మార్కెట్లో చాలా సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి మరి ఏది తీసుకోవాలా ఏ సప్లిమెంట్ ఏ టైప్ తీసుకోవాలో ఎట్లాంటి సప్లిమెంట్ ఎవరికి బెస్ట్ సూట్ అవుతుంది అనేది మనకి రెండు నిమిషాలు మీకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను దానికంటే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉన్నారో ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ గంట కూడా కొట్టాయి అట్లనే ఈ వీడియోని మిగతా మన వే ప్రోటీన్ యూజెస్ కూడా షేర్ సో మనం వే ప్రోటీన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం సో వే ప్రోటీన్ వచ్చేసి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ సెకండ్ వన్ వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వే ప్రోటీన్ మామూలుగా మన ఇంట్లో తోడుకి పెరిగేస్తాం సో పెరుగు తోడు అయిన తర్వాత మీద ఒక ఎల్లోయిష్ లేయర్ లాగా వాటర్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఆ వాటర్ని తీ పక్క జరిపేసే మనం ఆ పెరుగుతో తింటాం ఓకేనా సో ఏదైతే వాటర్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుందో అదే మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వే ప్రోటీన్ మన మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్న వే ప్రోటీన్ని పౌడర్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ పౌడర్ రూపంలో ఫామ్ అయ్యి వచ్చిందే వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ వే ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాసిన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది వే ప్రోటీన్ సో క్యాసిన్ ప్రోటీన్ అనేది స్లో డైజెస్టింగ్ ప్రోటీన్ అనమాట సో ఆ వే ప్రోటీన్లో ఒక ఒక్క స్కూప్లో వచ్చేసి థర్టీ త్రీ గ్రామ్స్ ఉంటాయి స్కూప్ సైజు దాంట్లో వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అట్లనే కొంచెం లాక్టోస్ కూడా ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది వన్ టు టూ పర్సెంట్ వరకు లాక్టోస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ సో వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే మన వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వే ప్రోటీన్ దాన్ని మన మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కంపెనీస్ అల్ట్రా ప్యూరిఫై చేస్తాయి అనమాట సో అల్ట్రా ప్యూరిఫై చేసి వచ్చిన దాంట్లో నుంచి వచ్చిందే ఈ వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ సో ఈ వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్లో వచ్చేసి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వే ప్రోటీన్ ఉంటుంది మళ్ళీ పైసలు కూడా గట్లనే ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా స్మూత్ ఉంటుంది మనం ఇట్లా పట్టుకుంటే అది ఇట్లా జారిపోతే చేతుల కింద అంత స్మూత్ ఉంటుంది అనమాట వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ దీంట్లో జీరో పర్సెంట్ ఫ్యాట్ జీరో పర్సెంట్ కాప్స్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ అట్లా లాక్టోస్ ఉంటుంది అనమాట సో వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్లోనేమో ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కాప్స్ ఉంటాయి వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది వన్ టు టూ పర్సెంట్ లాక్టోస్ ఉంటాయి ఇలా లాక్టోస్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది జీరో పర్సెంట్ కాప్స్ జీరో వచ్చేసి వే ప్రోటీన్ హైడ్రోలేట్ సో ఈ వే ప్రోటీన్ హైడ్రోలేట్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే మన ఐసోలేట్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా అల్ట్రా ప్యూరిఫై చేస్తుంది అనమాట ఇంకా అల్ట్రా ప్యూరిఫై చేసిన దాంట్లో నుంచి వచ్చిందే ఈ వే ప్రోటీన్ హైడ్రోలేట్ దీంట్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్సే ఉంటుంది ప్రోటీన్ కంటెంట్ థర్టీ టూ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఒక స్కూప్లా పైసలు కూడా అట్లనే గట్టిగా ఉంటాయి ఐసోలేట్ కంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటాయి పైసలు దీంట్లో వచ్చేసి జీరో పర్సెంట్ కాప్స్ జీరో పర్సెంట్ ఫ్యాట్ జీరో పర్సెంట్ లాక్టోస్ అనమాట సో ఇది దీని మన వే ప్రోటీన్ డిఫరెన్సెస్ హైడ్రోలేట్ లేనిది కాన్సన్ట్రేట్ లేనిది డిఫరెంట్ వే ప్రోటీన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము మరి ఆ వే ప్రోటీన్స్ ఎవరికి బెస్ట్ సూట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాము సో వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఏదైతే ఉందో వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ మన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి మనం ఏ వే ప్రోటీన్ని ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు దాంట్లో ఏ డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండే ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఎవరైతే లీన్ గెయిన్ కావాలనుకుంటారో లీన్ బల్క్ లీన్ బిల్డింగ్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి బెస్ట్ సూటబుల్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వే ప్రోటీన్ యూజ్ చేసే మజిల్స్ పెరిగాయి మన ప్రోటీన్ పోర్షన్ని మాత్రమే ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మనం వే ప్రోటీన్ యూజ్ చేస్తాం అంతే వే ప్రోటీన్ వేయగానే మజిల్స్ రావు దానికి తగిన డైట్ అండ్ వర్కౌట్ కూడా ఉండాలి ఇది మనం వే వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ ఎవరు యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటే లీన్ గెయిన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు లీన్ గెయిన్స్ అని అంటే
ఎవరైతే లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉందో వాళ్ళు వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ యూజ్ చేస్తారు ఐసోలేట్ కూడా వాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది లేదా అంటే అప్పుడు వే ప్రోటీన్ హైడ్రోలేట్ తీసుకుంటారు ఎందుకనంటే హైడ్రోలేట్ వే ప్రోటీన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది వే కంపేర్ టు వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ జీరో కాఫ్స్ జీరో ఫ్యాట్ జీరో లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ జీరో లాక్టోస్ ఉంటాయి అలా సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఐసోలేట్ కూడా సెట్ అవుతుంది లేదు నాకు అన్నట్టు వాళ్ళు హైడ్రోలేట్ చూస్ చేస్తారు అట్లీస్ట్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాము మన వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ వచ్చేసి థర్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది డైజెస్ట్ కానీకి మన వే ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ టైం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఇది ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్ ఆఫ్ వే ప్రోటీన్ కాబట్టి లాస్ట్ వన్ వే ప్రోటీన్ హైడ్రోలేట్ వచ్చేసి టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే దానికి ఐసోలేట్ కంటే ఎక్కువ అల్ట్రా ప్యూరిఫైడ్ కాబట్టి దానికంటే చాలా తక్కువనే టైం పడుతుంది డైజెషన్కి సో ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్ మన వే ప్రోటీన్స్ గురించి దాని డైజెషన్ ఓవర్ ఎట్లాంటి వే ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి మీ అందరికీ క్లారిటీ వచ్చిందని చూసినాను అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇట్లా నేను నన్ను సపోర్ట్ చేస్తుండండి సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్